Okay, untuk kes ni I assume dia create the heart <laughs> Oh dia, dia pakai gigit je <laughs> Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Dr. Zainal Adwin. Nama saya Dr. 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 Fazana Binti Mustafa. Nama saya Dr. Muhammad Afif Farhan. Pada hari ini saya akan memberikan komen dan reaksi mengenai beberapa babak dalam filem ataupun drama dalam bahasa Tamil yang berkisarkan dunia perubatan. Jom kita saksikan. Rancangan ini dibawakan khas oleh Southern Crescent, pembekal dan juga pengedar rasmi produk medical dan rehabilitasi berjenama antarabangsa. Sila dapatkan nasihat bakar sebelum anda memberi sebarang produk medical dan rehabilitasi. WhatsApp atau call nombor yang tertera di bawah sekarang 019-919-9334 untuk maklumat lanjut dan juga live video produk demo. Memang tak boleh takkan jadilah eh Sebab pisang pun dikenali sebagai benda yang lembik Sebenarnya kalau kita potong dia area dekat trachea dekat sini Darah dia tidak sebanyak ni sebenarnya Because actually yang kita punya artery is less the lateral of our trachea So sebenarnya kalau dia potong kat sini Darah dia adalah sangat minimum So sepatutnya tidaklah sampai terpecik segala darah yang ada Sampai cause bleeding and death lah Sini ada orang yang injet cedera Dia tengah buat I think fisioterapi ke apa ke Tapi tengah menggunakan crutches Crutches ni kita gunakan biasanya untuk orang yang Agak-agak berumur lah kan, Jenis yang untuk supporting sahaja But not for for rehab or for training Surfaces yang dia tengah tengah pakai pun tengah padang Tak rata pun semua So not a proper place to do a fisioterapi lah kalau Tapi tak. biasanya orang yang membantu buat rehabilitasi ni Dia takkan duduk dan akan menolak orang sakit lah dan juga bila dia tarik lori dengan gigi ni tu bukan rehabilitasi yang biasa lah okay, kalau ikutkan medically it's a bit impossible tapi yes kita pernah nampak dekat Guinness World of Record and everything somebody did pull a truck with his teeth and everything cuma dari segi perubatan sebenarnya it's a bit hard sebab tulang kita tulang gigi ni tidaklah sekuat mana unless you are properly trained for that Masih we akan akan putus lah jari jari. Percaya lah cakap saya ini bukan patah putus terus tu. 100% lah saya cakap jari akan terputus lah. Kalau kita tengok kat sini jari hanya luka sikit je soalan lah macam jatuh basikal. Oh luka luka je. Siap boleh makan lagi apa tu? Ni memang mustahil lah. Eh? <laughs> CPR ni kita panggil cardio pulmonary resuscitation ya. Yang mana kita gunakan tekanan luar untuk menekan pada jantung untuk jump start jantung tu lah. Kalau tengok yang tadi ya, masa dia buat CPR tu ya, kalau kita tengok in medical lah, for me it's like sopan dan orang kata baik lah. Sebab usually CPR kan kita ada rhythm. Yang penting dia punya uh, dia punya depth and dia punya pressure tu at least you have one third of your chest coil lepas tu kadar dia menekan tu terlalu slow untuk dapat apa-apa reaksi pada jantung kita aim at least sekurang-kurangnya 100 kali seminit so you kadang-kadang you betul-betul kena full force dan you, bila you buat chest compressions your whole arm sampai you punya shoulders must be in straight position tak boleh ada bengkut dekat siku tak boleh ada tak boleh ada bendable Okay, that's how you do chest compression Dan dia punya rhythm adalah sangat laju 1, 2, 3, 4 macam tu Cakap tekan-tekan geli-geli yang macam tu Tak akan dapat apa-apa lah Jantung tak akan bermula balik uh, Cara diorang defeat tu pun betul Diorang charge dekat uh, volt ataupun amp yang rendah dulu Lepas tu baru diorang pergi ke volt ataupun amp yang tinggi lah dia naikkan Bila kita nak defib a patient, first of all you must make sure everybody is clear Bila kita nak pakai defibrillator ni, kita kena tengok ritma jantung tu Kalau ada dia kata sesuai untuk uh, kita shock, baru kita shock Bila you letak gel dan you gosok-gosok-gosok Aliran arus sedotik tu mungkin akan terkena pada you Akan berlaku renjatan, nanti you akan ter planting ke belakang sebab tu kita akan pastikan tak ada apa yang bersentuh dengan pesakit tak ada apa yang 
melekat baru kita bagi kanan jantan ni tapi for case yang AC stool ni kita punya AC stool eh di mana jantan dia berhenti tu dia we don't do defib lah we just do CPR and kebiasaannya dia takkan bangun terus terbuka mata besar macam tu lah ha, dia akan kita akan nampak ritma jantung tu sahaja dulu tiada reaksi dari pesakit daripada mangsa siap boleh cakap lagi waktu eh dan in reality eh setiap kali kita ada patients yang macam ni yang critical dalam buat ataupun yang kita buat defib eh we don't allow the family members to be there first of all family members tak boleh witness the whole thing kita akan ada close curtain family members akan duduk dekat luar dan after the patient is uh, sedar kita akan buat stabilization we will stable the patient first before we actually allow the family to come in and say anything to the patients lah ni <tuh> kalau head shot head injury memang Uh, memang terus patient apa seseorang tu akan collapse lah. This is your brain okay? Your brain activity controls the whole body. A bullet go through, you die then then. then. Impossible untuk you masih bereaction dan bercakap dengan orang. Memang tak akan berlaku lah. Terutama sekali sebab dia betul-betul dekat depan. Sebab itu uh, frontal cortex yang akan memang masuk ke bahagian otak yang mengawal pernafasan, yang mengawal penglihatan. Sebab so, dah kena headshot, siap boleh siap boleh bercakap lagi dengan dia punya dia punya kawan ni. Lepas tu siap boleh naik kereta. Masih sedar lagi lah. When she got shot in the head, bila kena tembak macam tu kan, dia tak bawa ke hospital. Tak tahulah, mungkin peluru tu yang kurang kualiti, saya pun tak tahu lah. Tapi, lama sangat ni, dia hidup ni, lepas tembak. Oh, tak mati-mati lagi. -mati. Dia tengah gambar selfie ke apa tu? For someone who got shot in the head, she have a very long life lah. Okay, that's all I can say. First of all, choking eh, tercekik. Tercekik tu biasanya makanan tau. Kalau air tu kita tersedak because you know like we have esophagus and also trachea in the same parallel line but in different positions. So usually you have this tersedak bila instead of going through your esophagus, the fluids go into your trachea and go to the lungs. Okay, usually this happens kalau ada food clock. Officer, she needs help! Somebody call the ambulance! Kebiasaannya di lapangan terbang kita akan ada medik yang standby, kita ada first aid kit, kita akan sentiasa ada staf perubatan yang boleh bantu jika ada kecemasan macam ni. I'm a doctor, I'm a doctor. Let me do my duty. Saya rasa dia nak buat uh, emergency tracheostomy lah dekat patient tu. Tracheostomy di mana guys, we make a puncture on your trachea memudahkan you untuk bernafas. Kita buat tracheostomy ni pada patient yang prolonged intubated dalam ward yang mana kita nak cuba extubate dia bagi dia bernafas secara sendiri but he failed to ataupun memang dia punya saluran pernafasan dah memang damage lah. Okey, ada logiknya sikit kat sini. Sebenarnya ada banyak lagi device lain yang dia boleh gunakan untuk buat prosedur ni. Alat dia pakai credit card. Credit card tak cukup tajam untuk membuat satu torehan di bahagian tersebut lah. Impossible for credit card to do that. Kulit ni nak, bukannya lembut-lembut tau untuk benda-benda plastik ni. Kita mungkin boleh luka kan ni tapi untuk memotong dia sampai ke lapisan yang mana kita nak buat lubang dengan straw. Tak boleh lah sebab credit card tu hanya akan memberi calau dia darah sikit lah. Dia tak akan boleh sampai lapisan yang bawah tu. Lepas tu nombor dua tempat ni dia buat tu. Memang prosedur macam ni memang ada di dalam keadaan kecemasan. Tapi... Lokasi dia tu terlampau bawah Sepatutnya di atas sedikit Lepas tu uh, memang ada uh, Yang pakai straw Untuk uh, bypass tempat tersumbat tu Lepas tu kita tak adalah blow Ataupun sedut dekat situ Kita biasanya by that time kita dah masukkan Straw tu kita akan ada bag Yang kita akan masukkan oksigen seterusnya Dalam tu Saya pernah berpengalaman untuk buat benda ni Dululah masa kerja di Afrika dulu Untuk dalam keadaan perang In normal tracheostomy, we don't do, we, kita tak letak apa-apa, we don't put anything in the tracheostomy. We just open, letak something just to make, keep it open and let the patient breathe. Hmm. Sebab bila dia sedut-sedut macam tu kan, kuman-kuman dia semua akan masuk ke dalam pesakit tu. And obviously you don't cover tracheostomy with tissues. When you make the incisions, 
at that area with all the nerves and vessels you betul-betul kena dressing otherwise you get introducing to secondary infections ataupun ada benda lain masuk dalam dia punya saluran pernafasan and then bila you dah buat uh, dah masukkan straw tu sepatutnya you biarkan straw tu sampai pesakit dibawa ke hospital dan distabilkan bukan you cabut bila dia dah bangun angkat patient macam tu letak atas stretcher is still a no no before a patient be moved from a scene to a stretcher biasa kita akan pakai bot kita akan pakai medical bot good one of the best surgeons in the world a minute away thank you and to be honest selepas you got tracheus to me the first thing you, you dengar adalah dia punya suara serak It's no way you akan dengar suara merdu you lepas tu untuk choking We don't do tracheostomy. A simple, simple Hamlet maneuver should be enough. Okay, cari Hamlet maneuver. You put your arms around the patients below the chest, and you put chest press. Okay. Hello, doctor. Sampunish Babu. Oh, sepanjang kerja saya sebagai pakar bedah tak pernah lah saya pakai glove. Patut saya jawab telefon. Okay, tu kalau nak kena marah dengan nurse, ah, buatlah macam tu. Kita akan pakai gown, kita akan pastikan lebih kurang 90% daripada badan kita ditutup dengan keadaan steril yang tidak ada kuman. Baru kita buat pembedahan. We are not allowed to pegang benda lain selain daripada apa yang ada di OT table sahaja. Okay, doktor. Thank you, doktor. Thank you. Okay, untuk kes ni, I assume dia create the heart. It's very hard for you to get a donor. Dan usually your, the heart size is actually like your knuckles saja, kecil je. Dan kalau tengok kat situ jantung dia ada tiga cabang je. A normal person, a normal heart, we have four. We have one going to the body, come from the body, going to the lungs and come back from the lungs. We have four. We need four. Untuk seorang itu dibedah, dada dia dibuka, dia kena diberikan ubat bius untuk tidur. Dan bila kita berikan ubat bius, pesakit tak boleh bernafas dengan sendiri. Sebab itu kita kena masukkan tiup pernafasan untuk menyokong pernafasan dia. Any operations, major operations, the patients must be intubated. Ini memang takkan berlaku lah dalam orang bedah eh, sebab dia pakai glove sahaja. Usually, we, we, you will pakai the scrub punya baju, cover you until you punya uh, pergelangan tangan. You pakai double gloves, in and out, two layers of gloves. That's how you do in a, even a simple minor operations. Hello? Hello? Ada somebody tengah bawa the organ tu, berlari dan pegang organ tu. Organ tu sepatutnya will be in a sterile, sterile condition dan Uh, dibawa oleh medical medical team lah ke hospital kalau betul-betul ada organ transplant lah. It must be in a cool box, wrapped and sealed. It's a properly delivered by a betul-betul dedicated person. <tuk> kalau lah kata jantung betul pun jatuh macam ni kita tak pakai dah. Dia punya contaminations, dia punya conditions, it will not be usable anymore. And in real situations, when you remove a heart, you must have a Ah, mesin. Darah tu akan dilalukan ke satu mesin yang akan memberikan uh, elektrolit, garam galian, oksigen kepada darah tersebut. Kita panggil bypass mesin lah. Baru kita boleh dapatkan aluran darah yang secukupnya kepada buah pinggang, kepada otak. <laughs> ah, itu betul. Kalau tendang kat bahagian situ memang confirm jatuh sebab sakit dia yang teramat sakit. Before you say anything, the moment you baling jantung, you kena cakap, trust me, it's bounce back. Jantung you, dia tak keras tau. It's very soft. You can even, you boleh step on it. It's very rubbery. The moment you baling kat cakap, dia patah balik. Itu <laughs> dia. Pelanting, melantun sampai ke hospital, masuk, tak payah jahit, tak payah apa, terus jalan. Ni memang kalau ada lah teknologi ni, memang kita semua tak perlukan doktor yang ramai lah. For your information eh, untuk kita buat satu transplant eh, bayangkan one organs, dia ada four main vessels and dia ada like hundreds of micro vessels. You need to sambungkan semua tu dulu before you actually ask the heart to actually function dan tak ada leaking. Dia, dia pakai gigit je <laughs> Kebiasaannya kalau buat pembedahan jantung ni Kita akan potong uh, tulang yang dekat tengah ni Kepada dua 
Lepas tu kita akan sambung dengan wire Wire besi Dia bukannya pakai benang macam biasa kita buat tu Dia pakai wire Baru kita dapatkan tekanan yang untuk menarik dia terus When you do stitches eh You do stitches for your heart transplant or any transplants right These stitches usually you very, very fine thread tau Benang yang sangat nipis dan actually it's absorbable So yang you tak perlu buat STO kemudian Tak perlu nak uh, buang benang tu kemudian And definitely you don't ever ever gigit benda tu Babak-babak filem Tamil ni saya rasa dia meningkatlah jadi 90% tak masuk akal. Tapi ada juga yang mana dia orang gunakan mesin yang betul, teknik yang betul dalam beberapa scene lah. Tapi kebanyakannya agak tak logik lah sebenarnya. But I think that what makes the movie interesting. People nak tengok. Sifat manusia dia suka tengok benda yang macam macam gila-gila lah. Ini supaya lebih menarik perhatian orang nak tengok. Benda-benda yang tak akan berlaku. Untuk orang awam dia mungkin nampak benda tu adalah benda yang sebenar. Cuma sebenarnya kalau bagi kami dalam perubatan, we take it as actually matter of education. Sebagai media yang kita lihat dan tonton, kita ambil apa yang kita boleh belajar dari itu. Komedi tak salah. Okay, sometimes you make it a bit fun. Okay, you boleh olah sikit menjadikan a bit fun. Tapi tidak sampai dia me- menyebabkan informasi itu totally. Macam ada accident kita angkat terus. Satu benda tu dah salah. Dan orang akan buat sebab eh, saya tengok dalam movie tu betul je. Jadi je hidup je orang tu. Untuk orang uh, awam yang tidak familiar dengan bidang perubatan, dia angkat benda ni betul. Bila di hospital, kita tak buat seperti apa yang diharapkan yang dia nampak dalam TV, dekat situ akan ada masalah. The first response instinct kita ialah apa yang kita telah di latih yang kita tengok hari-hari. So sepatutnya babak-babak perubatan ni realistiklah sikit.